Los RPG tácticos son de mis favoritos y Triangle Strategy está increíble. Bienvenido a tu próximo género favorito, si es que aún no lo probaste. Mi amor por este género no es nuevo, viene de hace muchísimos años, cuando era pequeño y no es por un juego, es por un creador de juegos, porque la primera vez que toqué este género fue con Sim RPG Maker 95, del cual claramente por el paso del tiempo y por como dije en el video de Unpacking, yo no guardo nada y tiro todo porque hashtag soltar, pero para que se hagan una idea, el Sim RPG Maker 95 se veía algo así. Ya de base, miren ese menú, no, no, menuzazo, menuzazo. Música épica, obvio, y bueno, eh, nada, las tildes no, no funcionaban muy bien. Eh, los gráficos, épicos. Esto, esto es épico, esto es épico. Eh, y bueno, como es un estilo japonés, eh, bueno, vas a tener una visual novel en el medio, seguro. Pero eso, 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 vamos a la batalla, vamos a... Bien, música más épica, bueno, eh... Más que épica, alegre, ¿no? A ver, elijo este personaje, perfecto. Buah, mirá lo que se puede mover este personaje. Elijo la acción y... Bueno, no, no, no voy a hacer nada. Eh, este, bueno, tampoco va a hacer nada este. Eh, bueno, tampoco. Este, tampoco va a hacer nada. Bueno, esto va a pasar mucho en este género igual, ¿sí? Ahora el rival, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, no, 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 no hace mucho tampoco. Eh, a ver, vamos a retroceder. Vamos a retroceder nosotros porque somos tácticos, sí señor. ¡Táctico! Ojo ahora el gato que va al frente. Va al frente el gato. Bueno, pero ¿por qué no nos pegamos? O sea, ¿quién dice ni este mapa? O sea, estamos lejísimos. Ahora sí, al ataque. Pero mira el cambio de cámara, Total War en tu cara. Y me devuelve el gato con un pescado. Nada, 10 de 10. Y sí, así como lo ven, este género me enamoró. Pero bueno, que esto tampoco es el gran exponente de este género, está claro. Es un género que nació de los Wargames de mesa, como puede ser Warhammer, del nuestro amado papi chulo Henry Cavill, que, del que es súper súper fanático. El género explotó más o menos a mediados finales de los 90, con juegos míticos como Vandal Heart, Tactic Org... Por Dios, cómo me cuesta decir Ogre en inglés. A ver, para, ¿cómo es? Ogre. Ogre. Ok, y obvio, mi queridísimo Final Fantasy Tactics. Y bueno, también vio crecer sagas más recientes que están realmente buenas como The Banner Saga, ni hablar de Fire Emblem, otro gran amor que tengo, que tiene una de las mecánicas más hermosas de la vida mundial que es el permadez. Esto último igual no es el caso de este juegazo que es el que estuve jugando durante todo el fin de semana. Triangle Strategy no te va a hacer sudar la gota gorda pensando en que si haces mal ese movimiento vas a perder al personaje tan querido para siempre. Eso no significa que el juego no presente importantes desafíos a la hora del combate. Pero, ¿qué les parece si vamos al comienzo de todo esto? Triangle Strategy nos cuenta la historia del mundo de Norcelia, en la que se encuentran tres reinos. Tunálgida, Fraguelada y Glaucoburgo. Nosotros somos los hijos de la casa Walford y comenzamos la partida en un momento importante de la historia de estas tierras, dado que hay una nueva mina en la que en común acuerdo van a hacer la explotación estos tres reinos, que estuvieron hace 30 años en una gran guerra la cual llamaron la Guerra de Ferrosalinas. Está claro que no me voy a meter en spoilers, sobre todo porque este es un juego que si habría que compararlo con algo popular, tal vez no del mundo del gaming, sería con Game of Thrones. Y con esto ya estoy diciendo un montón, dramas políticas, medievales, casamientos, guerras y muchas cosas irán pasando durante el transcurso de los 10 capítulos que tiene este juego, de los cuales los primeros 3 los podés jugar con una demo que hay disponible en la eShop, porque sí, detalle importante, este juego de Square Enix es exclusivo por el momento de Nintendo Switch. Es importante comentar que en estos juegos, y este ni de cerca es la excepción, tiene una carga narrativa bastante fuerte, con lo que nos vamos a encontrar con largos, largos, largos momentos de charlas entre los personajes, a veces más y a veces menos interesantes. A esto le podemos agregar las misiones secundarias, que tranquilamente por no decir normalmente, no tendrán ningún tipo de conflicto que conlleve una batalla, pero sí nos llevará, como en una serie o película, a ver lo que está pasando en otro sitio, 
que sin duda nos termina dando contexto de lo que sucede en el mundo y en la historia en general. No contentos con esto, también tenemos las historias de personaje, que tienen las mismas características que las anteriores, pero se centran en profundizar en la historia de nuestros compañeros de viaje, o directamente en conocer nuevos, lo que harán que formen parte de la plantilla de guerreros disponibles a la hora de la batalla. Ya pasaron varios minutos de este video y no te dije que te suscribas, hagas clic en la campanita, le des like y todo eso. Pero hay algo que vos ya estás viendo y de lo que todavía no hablamos, que son los gráficos. Que los viste, ya está, le estamos viendo este video hace rato, salvo que seas Daredevil, lo cual no creo y si sos Daredevil, te mando un gran abrazo. Y dije guerrero por no usar un genérico. Está claro que el juego cuenta con un sistema de clases que a diferencia de lo que podría ser un Final Fantasy, no es que adaptamos y seleccionamos la clase de cada uno de nuestros protagonistas. En Triangle Strategy cada personaje tiene su clase de personaje, siendo estos guerrero, mago, soporte, ladrones, arquero, entre otros. Estos irán subiendo de nivel durante los combates y así aprendiendo nuevas habilidades especiales que podemos utilizar. A su vez, a los mismos podremos levelearles sus armas con diferentes objetos también obtenidos en la batalla, en la exploración o compradas en el campamento que es una suerte de hub central del juego disponible durante toda la aventura. Pero vamos a lo importante, como dijimos es un combate táctico clásico de cuadrillas donde cual ajedrez deberemos tomar muy bien cada uno de nuestros movimientos, porque si bien como dije antes no tiene permadez y una vez finalizada la batalla podemos volver a contar con todo nuestro elenco, el juego créanme no perdona, sobre todo en dificultades más elevadas donde no podemos dejar ya ningún movimiento al azar porque rápidamente el rival va a tomar posiciones favorables y nos va a aniquilar. Por lo cual, si querés un desafío y sos un experto del género, no te va a decepcionar para nada este título, a la vez que los más novatos van a poder jugarlo tanto en normal como en fácil, siendo este último bastante más accesible, pero no por eso un paseo de rosas. El combate sí tiene varias cosas interesantes, como lo es por ejemplo la combinación de los elementos, muy clásico en los actuales juegos del Arian Studios donde si usamos magia de fuego podremos encender diferentes elementos del escenario que pueden ser esparcidos con viento, apagados con agua y este último a la vez podría ser electrocutado si uso magia de rayo, y así con varios elementos más que nos van a ampliar el abanico táctico en la batalla. En definitiva, Triangle Strategy es realmente un juegazo, pero no es para todos. No solamente por su combate bastante complicado en algún punto, por su profundidad, sino también por su lentitud. Este tema de las charlas infinitas entre los personajes quizás no es para cualquiera. Si vos estás pensando más en la acción, en ir a golpear, golpear y golpear, este quizás no sea tu título. Pero si por el contrario te gustan estas historias, que realmente está bastante bien, es interesante, te súper, súper, súper recomiendo este juego. Como también te voy a recomendar que le pases este video a alguien que creas que le puede gustar estos RPG tácticos. Y obviamente no dejo de agradecerte con ese like, con esa suscribida, campanita, todo lo que ya sabes que nos ayuda un montón. Por lo pronto, yo soy Facundo y nos vemos en el próximo video. Adiós.